。呃，现在是早上六点，我现在在那个前面的建潭站。然后呢，今天的行程呢，我们预计要走那个台北大众走的第三段。那等一下我会到建潭站搭那个市民巴士一号，然后坐到丰贵嘴。那今天的行程我们就是慢慢走，然后边走边拍照，然后记录一下这个整段路程，还有一些美丽的风景。跟着我出发，我们到台北大众走第三段，走。在那个丰贵嘴的凉亭，然后大众走第三段，从丰贵嘴的凉亭开始，然后我们等下沿着那个擎天岗的步道，它这一个指示指示牌，往擎天岗石梯岭的方向走，然后到擎天岗现在还六点四公里，那我们准备出发吧。那我们刚其实坐公车从公车的。下车的地点走到丰贵嘴的凉亭，还有大概两公里。那一段好像是第四段吧，大众走的第四段，其中一小段。素溪，那不过今天天气不太好，看不太到。他这边可以看得到那个基隆屿，如果从这个方向看过去的话，然后到大尖山。哇，今天看不到风景啊！继续往下走，春天呢开始虫子比较多了。休息点顶山，然后顶山的海拔七百六十八公尺，用一个小小的，算小小平原，这也不叫平原吧，一个小的缓坡，可以稍微休息一下。刚上来这段很陡哈，现在就还好。很多这种小平原的地方，那应该会一路这样子走到那个擎天岗。那擎天岗那边就是一片就草原嘛。就是刚一路上很多是看到牛，要小心一点。
我们前面到那石梯岭啊，这是第三段的，算第二个休息点，海拔八百六十三公尺，石梯岭啊。这是黄嘴山生态保护区，不过现在还不能进去。然后我们还一点四公里到擎天岗。有时候我觉得走这种像那种矮树丛，很像走那个龙猫隧道一样，蛮好玩的，对吧？我之前去那个那个什么硬汉岭啊，硬汉岭就在那个观音山观音山脚下，爬上观音山，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎哎哎哎哎，对，那一段走有一段我印象中就是就蛮像的，对啊。那个擎天岗啊，看到那个步道就是擎天岗，不好误会。拜不到，现在走过的路已经不到，我们应该已经到擎天岗的交叉路口。擎天岗环形步道，哎、欸，我们是要往游客中心吗？纵走啊，直直走，它纵走步道的，我们要往那个游客中心方向。它这边有写。绿色的纵走步道啊，我们应该沿着纵走步道啊。金包里大路城门，哦、我们应该等下会走到那个擎天岗大草原吧。到那擎天岗的游客中心哦、喔，然后因为今天天气不是很好，有点狼狈，头发都湿掉了。那在这边稍微休息一下，我们等下继续沿着冷水坑方向前进。然后在擎天岗后面这边，它有一个刷鞋区，它说可以让你把那个鞋子上面的那个土啊清理一下，不然因为。尤其今天因为那个天气不是很好，我要把上面的土刷干净一下，等下应该会比较好走。我们刚从那个顶山这边过来，现在在擎天岗游客中心，然后等一下会从那个冷水坑往冷水坑的方向，冷水坑游客服务中心，然后继续往下走到七星公园。好，知道走得完，走不完墙，照他的介绍说是牛舍，那边做了一个那个石的土堆墙啊，就是石墙啊，那所以原则是养牛的，让擎天岗上面的牛可以在这边休息。
我们到冷水坑的游客中心。那冷水坑这边的地势，它刚好在一个那个算两个山的中间哦。然后这边也有贩卖部、厕所。我等一下稍微装备整理一下。七星山的登山口，看起来好像很困难的样子。这边一个大陡坡，哦，七星山东峰啊，看起来就马上要很陡的海底，八公里。扎堆哎呦，我也去考了，啊，但是我没有去。上面有一个观景台，那有点像硫磺的味道啊。然后这冷水坑下面好像有那个可以免费泡脚的地方，在远方的擎天岗大草原，哦，我们刚从这边过来啊。哇，真的是走了还蛮远的一段路。这红旗天岗，它刚刚山脚下的小油根，你这样一路走过来。我们要走到凉亭啊，通常呢，有凉亭大概就代表到一个高点了、嗯。那我们到凉亭啊，到凉亭上面看一下吧。文化大学，看下去是淡水河。我觉得，因为稍微有点空的，我不知道是空气不好还是，所以看的不是那么清楚。我天气好的时候，应该是可以把整个台北市都尽收眼底的。前方这个是观音山了、啊，我之前有去爬过那观音山的硬汉岭步道，那可以看一下我另外那一支影片，硬汉岭也是有段，蛮辛苦的。然后夏天的时候爬起来真的天气也蛮热，遮阳的地方很少。那刚好呢，七星山跟观音山刚好是一个在淡水河的两侧。然后淡水河把这个切成，把就是从台北城汇流。然后凉亭的另外一个角度，我们可以看到那个大屯山的雷达站。就如果要往另外一个山头的话，七星山是大屯山，阳明山的主要两个山头，啊，大屯山是另外一个山顶。我记得大屯山好像海拔是一千出头吧，一千零几公尺的样子。哦，然后台北一零一，天猫是空气品质不太好，你并不太清楚。这看起来雾雾的。凉亭，一路这样走过来，然后，哇塞，这个
，后面这一段啊，到青山主峰，路是真的非常陡啊。最后两百公尺，好像就是前面唱那那个吧，青金山的东风。啊，看到顶啊，最后一段，最后一段，马上要到东风。好，马上要到东风的顶啊。我们在东风一点八公里。我开到东风，在前三百公尺沿着，后面这个，我看到后面三座。我们要进入到最后的爬坡了，大概两百公尺左右，然后会到那个七星山的主峰，就今天的顶到这边了，再两百公尺，努力向上爬。啊，我们要攻顶啊！七星山主峰，终于啊，到七星山顶啊！哇，哇到那个小油坑登山口还有一点四公里，下山的这一段，很陡最后一段，看到小油坑啊！我们来看人家俯瞰小油坑，那是那个小油坑桥。然后刚好快要夕阳了。小游坑游客中心，好，这边有看到那个台北大众走第三段，虽然说起点或是终点啊，我们是从丰贵嘴走过来的，然后回到那个起点的位置，零公里，小游坑，啊，终于回到那个稍微平缓的世界了哦。那前面是那个小游坑游客中心，好。然后码表记录、停表，今天的记录就先到这边。然后出村，我们其实今天这样走，大概从丰贵嘴走到小油坑，大概是十个小时左右。因为我们从丰贵嘴出发，大概是七点半，然后现在大概是五点半左右，太阳快下山了。九个多小时，实际上面走九个多，因为中间我有停表，不过算时间包含休息的时间，大概是十个小时左右。那速度没有很快，因为我们边走边拍照
，然后走的速度，反正慢慢走，先求走完为主。看一下那个台北大众的北三段的入口，呃，好，今对我们来说算是出口。那我们今天的台北大众走第三段算是成功啦。好，很累，先去小油坑稍微梳洗换洗一下，然后来等公车。那这期影片就到这边啦，记得订阅我的频道，并且按赞分享。那我们下一次影片见啦，拜拜。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'll push all my chips and call all.